పవర్ రాజులు రాజ్యాలు ఉన్న రోజుల దగ్గర నుంచి ఇవాళ్ళ దాకా మానవుడు కుట్టు చచ్చే దీనికోసమే పవర్ కోసమే రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగాయి ఈ రోజు ప్రపంచాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మూడో యుద్ధం కూడా జరుగుతుందేమో అని భయంగా ఉంది పాలస్టీన్ మీద ఇజ్రాయల్ దండయాత్ర చేస్తుంటే హ్యుమానిటీ వైపే ఉంటామని చెప్పేసి సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకునే అమెరికన్ డెమోక్రటిక్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ కేవలం మాటల ద్వారానే పాలస్టీన్ కి సాయం చేశాడు కానీ చేతల ద్వారా ఏమీ చేయలేదు కానీ అదే ఇరాన్ ఇస్రాయల్ అటాక్ చేస్తుందని తెలిసినప్పుడు అతను రిలీజ్ చేసిన స్టేట్మెంట్ ఇది We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will defend, help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much. One of the Russia-Ukraine wars are going to be a war. One of the Israel-Palestine wars are going to be a war. And now, Israel-Iran war is starting. On the 14th April, Iran is launched by Israel in the Israel in the Israel. But why? Why not? ఇరాన్ ఇస్రాయల్ కొట్టుకుంటుంటే మధ్యలో అమెరికా ఎందుకు తలదూర్చింది వీటిలో మిగతా కంట్రీస్ పొజిషన్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం అనలైజ్ చేస్తే కనుక థర్డ్ వరల్డ్ వార్ రాబోతుందా అన్న డౌట్స్ రానే వస్తాయి ప్రస్తుతం ఇరాన్ యొక్క పొలిటికల్ సెనారియో మనకు అర్థం కావాలంటే మనం సెవెంత్ సెంచురీకి వెళ్ళాలి ఆ టైంలో ఇరాన్ పేరు పర్షియా అండ్ ప్రపంచంలో సగం పాపులేషన్ ఈ పర్షియాలోనే ఉండేదారు ఆ టైంలో పర్షియాని ముస్లిం కింగ్స్ ఆక్రమించాం అక్కడ ప్రజలు పార్సీస్ని అప్రూవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళ పర్సిక్యూషన్ని ఎస్కేప్ అవ్వడం కోసం చాలామంది ఇండియా వాళ్ళు వచ్చారు టాటా హోమీ బాబా శామ్ మానేక్ష వీళ్ళందరూ పార్సీసే పర్షియన్ అయితే బాగానే ఆక్రమించుకున్నారు కానీ వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి వచ్చిన డిఫరెన్సెస్ని వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకోలేకపోయారు ముస్లిమ్స్లో టూ డిఫరెంట్ సెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒక సెక్ట్ని షియా ముస్లిం అంటే రెండో సెక్ట్ని సున్నీ ముస్లిం అంటారు ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్ చనిపోయిన తర్వాత ఎవరిని ఫాలో అవ్వాలి అని ముస్లిమ్స్ అందరూ కన్ఫ్యూజన్లో ఉండగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆయన సక్సెసర్స్గా ముందుకు వచ్చారు ఒకడు ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్ అల్లుడు అలీ అతన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని షియాస్ అంటారు ఇంకొకడు ప్రొఫెట్కి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిన అబూ బకర్ అతన్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని సున్నీస్ అంటారు ఈ ప్రపంచంలో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ముస్లిమ్స్ సున్నీ ముస్లిమ్స్ ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ కూడా ఈ సున్నీ శక్తి చెందిన వాళ్ళే కానీ ఇరాన్లో ఉన్న ముస్లిమ్స్ మాత్రం షియా సెక్ట్ అని వేరే సెక్ట్కి చెందిన వాళ్ళు అండ్ ఇరాన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీలు లైక్ యుఏఈ సౌదీ అరేబియా టర్కీ ఇవన్నీ సున్నీ డామినేటెడ్ అండ్ వాటినే అరబ్ కంట్రీస్ అంటారు షియాస్కి సున్నీస్కి ఫస్ట్ నుంచి పడేది కాదు సో అలాగా ఇరాన్కి మిగతా ఇస్లామిక్ కంట్రీస్తో ఫస్ట్ నుంచి గొడవలు ఉన్నాయి అండ్ ఇరాన్లోని షియాస్ ఎంత రిలీజియస్ పీపుల్ అంటే అక్కడ ఉన్న మత పెద్దలకి రాజుకున్నంత మర్యాద ఉండేది ఆ మత పెద్దల్ని ఉలామాజ్ అంటారు ఈ మత పెద్దలైన ఉలామాస్కి రాజుకి మధ్య ఇరాన్ యొక్క పవర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉండేది నైన్టీన్త్ సెంచరీ వరకు స్టేబుల్గానే ఉండేది కానీ ఎయిటీన్ నైంటీలో ఇరాన్ గురించి ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది అండ్ దాట్ చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇరాన్ బికేమ్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అదేంటంటే ఇరాన్లో ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి వార్త బయటకు వచ్చింది తెలిసిన వెంటనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ రాజుతో ఒక డీల్ కుదుర్చుకున్నారు అక్కడ బ్రిటిష్ పెట్రోలియం అని ఒక కంపెనీ పెట్టి వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్లో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ని ఇరాన్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తామని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నారు కానీ ఇది రాజాకి నచ్చింది కానీ జనాలకు నచ్చలేదు మా దేశ సంపద ఎవడో బ్రిటిష్ వాడు కొట్టుకుపోతుంటే మేము చూస్తూ ఊరుకోవాలా మాకు ముస్టేస్తుంటే మేము అది తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ ఫీల్ అయ్యారు వాళ్లే కాదు ఆ ఉలామాస్ కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు సో రాజు యొక్క పవర్ తగ్గించాలని చెప్పేసి అప్పుడే ఈ ఉలామాస్ అందరూ కలిసి జనరల్ సపోర్ట్ ఇరానియన్ పార్లమెంట్ అనేసి ఒక దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాన్ని మజిలీస్ అంటారు పార్లమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పవర్ని ఈ మజిలీస్ అందరూ తమ చేతుల్లోకి తీసుకుని బ్రిటిషర్స్ని తమ దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టారు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడెప్పుడు ఇరాన్లో అడుగు పెడదామా అని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు అక్కడి ఆయిల్ కోసం అప్పుడే అక్కడి మిలిటరీ లీడర్ అయిన రెజా ఖాన్ని తమ వైపు తిప్పుకున్నారు అతని ద్వారా ఇరాన్లో ఒక మిలిటరీ కూ ఏర్పాటు చేయించారు అక్కడున్న పార్లమెంట్ని అనగదొక్కారు 
దాని తర్వాత అక్కడ రెజా ఖాన్ రాజయ్యాడు రాజయ్యి బ్రిటిష్ వాళ్ళని మళ్లీ దేశంలోకి తీసుకొచ్చాడు కొన్నేళ్లకు వరల్డ్ వార్ టూ స్టార్ట్ అయింది బ్రిటిష్ రష్యా యుఎస్ఏ అలైన్స్ కావడంతో యుఎస్ఏ కూడా ఇరాన్ లో అడుగు పెట్టింది వరల్డ్ వార్ అయిపోయాక యుఎస్ఏ దగ్గర తప్ప మిగతా ఏ దేశం దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆటోమేటిక్ గానే ఇరాన్ లో యూకే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గి యుఎస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరిగింది అక్కడి ఆయిల్ ని యుఎస్ఏ కంట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అండ్ ఇది జనాలకు నచ్చలేదు ప్లస్ అదే టైంలో అక్కడ రాజు రెజా ఖాన్ కొన్ని ప్రోగ్రెసివ్ రిఫార్మ్స్ పట్టుకొచ్చాడు లైక్ అబ్బాయిలు సూట్ వేసుకోవడం కంపల్సరీ చేశాడు ఆడవాళ్ళు బుర్క వేసుకోకూడదు అని రూల్ పెట్టాడు దిస్ వాజ్ ద ఓమెన్స్ బాస్కెట్ బాల్ టీమ్ అట్ ద టైం ఇలాంటి ప్రోగ్రెసివ్ రిఫార్మ్స్ అక్కడి రిలీజియస్ పీపుల్కి అస్సలు నచ్చలేదు ఇలా రోజు రోజుకి పబ్లిక్కి ఇరాన్ రాజు మీద కోపం పెరుగుతూ వస్తుంది దాన్ని వాడుకొని అక్కడి మత పెద్దలు ఉలామాస్ మళ్లీ పవర్ కోసం బరిలోకి దిగారు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో అప్పటి షియా రిలీజియస్ హెడ్ రుహల్లా ఖొమేని జనాల్ని ఉసిగొల్పి అక్కడి రాజుని యుఎస్ని తమ దేశం నుంచి తరిమిగొట్టి ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు హీ వాస్ కాల్డ్ ద సుప్రీం లీడర్ ఆఫ్ ఇరాన్ అండ్ వాళ్ళ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని థియోక్రసీ అంటారు అంటే దేవుడి పాలన ఆ దేవుడి చిన్న శారీ ఇంప్లిమెంట్ చేయటమే సుప్రీం లీడర్ పని చెప్పాలంటే ఒక దేశాన్ని దేవుడు తప్ప మనిషి పరిపాలించకూడదు అని చెప్పేసి షారీ అంటుంది వేరే దేశాలు అయితే పర్లేదు కానీ ముస్లిం దేశాలైన సౌదీ అరేబియా యుఏఈ టర్కీ కూడా ఈ పర్టికులర్ ఇస్లామిక్ ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో కాకపోవటం మనుషులే రాజ్యాలు వెళ్ళటం కొమేనీకి నచ్చలేదు సో అందుకనే ఈ కంట్రీస్ మీద ఏదో ఒక రోజు దాడి చేస్తా అని చెప్పేసి కొమేనీ అనౌన్స్ చేశాడు అసలే వేరే అరబ్ కంట్రీస్తో ఇరాన్కి గొడవలు ఉంటే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఆ గొడవని మరింత రేపాడు బట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో కొమేనీ చనిపోయాడు అండ్ అతను చనిపోయాక అతని శిష్యుడు అలీ ఖుమేనీ ఇరాన్కి సుప్రీం లీడర్ అయ్యాడు అండ్ అతను కూడా తన గురువులోనే అమెరికాకి అగెన్స్ట్గా ఉండేవాడు అమెరికా అండ్ అమెరికన్ అలైస్కి ఎవరైనా అగెన్స్ట్గా ప్రొటెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా సాయం చేసేవాడు అమెరికాకి రష్యాకి గొడవలు ఉన్నాయి కాబట్టి కుమేని రష్యాతో క్లోజ్ అయ్యాడు సిరియాకి అమెరికాకి గొడవలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇరాన్ సిరియా వైపు నిల్చుంది యుఎస్కి ఇజ్రాయెల్ మంచి ఫ్రెండ్ సో ఇజ్రాయెల్ మీద దాడులు చేసే హమాజ్ అనే టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇరాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఈ గొడవ లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎస్కలేట్ అయింది over 1200 israelis have been killed in the hamas attack so far where hamas terrorists killed over 260 people hamas terrorist organization israel me daadi chesi 1200 mandi israelis pranal teeskune sariki okka sari ga israel ki and hamas support iran ki madhya sambandhalu lowest point ki digayi iran ki buddhi cheppalani monane syria lo unna iran consulate building meeda attack chesindi israel adi iran ki obviously nachaledu అందుకే ఫోర్టీన్త్ ఏప్రిల్ నా రెండు వందల పైగా మిసైల్స్ అండ్ కిల్లర్ డ్రోన్స్కి ఇజ్రాయెల్ మీదకి లాంచ్ చేసింది ఇజ్రాయెల్ కానీ దానికి రిటాలియేట్ చేస్తే మళ్ళీ అటాక్ చేస్తామని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది బట్ ఇజ్రాయెల్ మాత్రం మేము పక్కాగా రివెన్స్ తీర్చుకుంటాం అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేసింది అండ్ చెప్పినట్టే నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ నా ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ మీద అటాక్ చేసింది అది ఏ రకమైన అటాక్ అనేది ఇప్పటిదాకా ఏ కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇరాన్ ఏమో అది ఒక డ్రోన్ అటాక్ అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేసింది యుఎస్ ఏమో తమ ఇన్వెస్టిగేషన్ అది డ్రోన్ అటాక్ కాదు మిసైల్ అటాక్ అని తెలిసిందని అనౌన్స్ చేసింది ఇలా యుఎస్ ఇజ్రాయెల్ యూకే సౌదీ అండ్ ది ఎంటైర్ అరబ్ వరల్డ్ ఒక వైపు ఉన్నాయి రష్యాకి అగెన్స్ అయిన ఉక్రెయిన్ కూడా ఈ గ్రూప్లో ఉంది ఇరాన్ ప్యాలెస్టీన్ రష్యా అండ్ రష్యన్ అలైస్ లైక్ చైనా మరో పక్క ఉన్నాయి ఇక మిగతా కంట్రీస్ కూడా సైడ్స్ తీసుకుంటే ఒక ప్రపంచ యుద్ధం రావటం పక్క ఇండియా లాంటి దేశాలు ఏ పక్కకి వెళ్ళాలో తెలియక ఇందులో ఇంటర్ఫియర్ కావట్లేదు చెప్పాలంటే ఇండియాకి ఇది ఒక కాంప్లికేటెడ్ మ్యాటర్ ఎందుకంటే మనకి రష్యా కూడా ఫ్రెండే ఇజ్రాయెల్ కూడా ఫ్రెండే సో ఏ పక్కకి వెళ్ళినా రెండో వాడు ఫీల్ అవుతాడు సో మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేసి చెప్పండి ఇండియా ఏ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలి రష్యా ఉన్న గ్రూప్లోనా లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ ఉన్న గ్రూప్తోనా సో దాట్స్ ద వీడియో వైజ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ కూడా చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్